دو ہزار اکیس میں افغان طالبان کی رجیم جب آتی ہے تو اس کے بعد پاکستان میں بھی بہت سے سیاستدان کانگریچولیٹ کرتے ہیں اور اس وقت کے جو حکومت کے وزیر اعظم کے ترجمان تھے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اب دراصل یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑی ڈیفیٹ ہے اور اب اصل میں آپ کو یاد ہوگا جس طرح سے پہلے بھی کوٹ ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں کرپٹ افغان حکومت چلی گئی ہے اور جینون فریڈم فائٹرز کی حکومت آ گئی ہے یہی بات خواجہ آصف صاحب نے کی جو کہ اب بھی پاکستان کی اس نون لیگ کی حکومت جو کہ آٹھ فروری کے انتخاب کے بعد آئی ہے اس کے وزیر دفاع ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ دو ہزار اکیس سے لے کے چوبیس کے درمیان دہشت گردی کی کاروائیوں میں سیونٹی پرسینٹ انکریز ہوا اس پہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں اس کے علاوہ جو ریسنٹ پاکستان اور افغانستان کی کنفرنٹیشن تھی اس میں بہت سے لوگوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ شاید یہ ایک مکمل جنگ کی صورتحال اختیار کر جائے اب ویسے دونوں ملکوں کی معیشت جو اکانومی ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ فل اسکیل وار کو افورڈ نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی سوورینٹی کو بریچ کرنا اور ایک دوسرے کی ٹیریٹری میں جا کے اٹیکس کرنا اب عام ہوتا جا رہا ہے میں بات کر رہا ہوں اس مہینے جو سولہ مارچ کو ایک اٹیک ہوا تھا جو کہ حافظ گل بہادر گروپ کی طرف سے ہوا تھا ٹی ٹی پی کا ایک آؤٹ فٹ ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی صرف ایک فیکشن نہیں ہے بلکہ ملٹیپل فیکشنز ہیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چالیس کے قریب فیکشنز ٹی ٹی پی میں بن چکی ہیں اور اب آپ کس سے بات کریں آپ کو اس کا بھی علم نہیں ہے کیونکہ بات اس سے ہوتی ہے جس کی لیڈرشپ ایک ہوتی ہے جیسے ملکوں کی ہوتی ہے وزیر خارجہ کسی ملک کا آتا ہے ڈیلیگیشن آتا ہے اس سے آپ اپنی ٹرمز رکھتے ہیں نیگوشیٹ کرتے ہیں لیکن یہاں آپ بات کس سے کریں یہ اتنا میسو چیلنج ہے کیونکہ اگر چالیس کے قریب فیکشن ایک ہی دہشت گرد تنظیم کے بن چکے ہیں تو اگر آپ آٹھ سے دس سے پندرہ سے بیس سے بھی اگریمنٹ کر لیں گے باقیوں کا کیا کریں گے یہ نہیں پتا تو سولہ مارچ کو گل بہادر گروپ کی طرف سے نارتھ وزیرستان میں ایک ملٹری چیک پوسٹ پہ حملہ ہوتا ہے جس میں سات فوجیوں کی جان جاتی ہے پاکستان کا تھریش ہولڈ براخر ختم ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اس طرح کے واقعات کو برداشت نہیں کر سکتے اٹھارہ مارچ کی رات کو پاکستان کے ائیر کرافٹس افغانستان کی ٹیریٹری کو کراس کرتے ہیں خوست میں اور ہم نے دیکھا کہ پکتکا کے ریجن میں جا کے ایئر ریڈز ہوتی ہیں اور ان ایئر ریڈز کے اندر افغانستان کی جو وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے وہ رپورٹ کرتی ہے کہ کچھ بچے عورتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا جو کہ آبویسلی کولیٹرل ڈیمیج تھا لیکن پاکستان اس کو ڈینائی کرتا ہے تقریباً آٹھ کیجولٹیز ہوتی ہیں تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اب صورت حال بہت خراب ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اگر اس طرح ڈیٹیلیشن ہوتی رہی اور پاکستان بھی جا کے اٹیک کرتا رہا تو یہاں پر اس بارڈر کے اوپر ایک فل اسکیل تو نہیں کہہ سکتے لیکن اسمال اسکیل وار کا آغاز ہو سکتا ہے اب اس ساری صورت حال کا بیک گراؤنڈ کیا ہے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح ایک ہرینڈس قسم کی ایک فارن پالیسی مسٹیک کیونکہ ہم نے یہ سوچا کہ وہاں پر جو افغانستان میں اس سے پہلے حکومت تھی وہ ہماری دشمن ہے اور یہ والی دوست ہے لیکن ثابت اس کا الٹ ہوا کیونکہ جتنے دہشت گردی کے واقعات ان تین سالوں میں ہوئے ہیں وہ کرزئی صاحب کی یا پھر اس کے علاوہ جو دیگر حکومتیں وہاں پر آئی ہیں جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ افغانستان کی جو ڈیموکریٹک رجیمس تھیں جب نیٹو وہاں پر موجود تھا امریکہ موجود تھا تو ان سے جب بات کر رہے تھے تب بھی اتنے دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوئے جتنے اس گورنمنٹ کے انڈر ہوئے ہیں جس کو ہم نے سیلیبریٹ کیا تو اگر صرف دو ہزار تیئیس کی میں بات کروں آپ کو ایک انالیسس دینے کے لیے کہ کس حد تک دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے تو پندرہ سو واقعات جو ہیں وہ ایسے ہوئے جس میں پندرہ سو ڈیتھس ہوئی ہیں یعنی کہ پندرہ سو لوگوں کی جان گئی دو ہزار تیئیس میں ٹوٹل آٹھ سو کے قریب یعنی کہ سات سو نواسی دہشت گرد حملے کیے گئے پاکستان کے اندر اس کے علاوہ دو ہزار بائیس میں ٹی ٹی پی نے سیز فائر جو کیا یہ ساری ویو وہاں سے شروع ہوتی ہے کیونکہ سیز فائر کو انہوں نے ختم کر دیا اور کہا کہ اس کے بعد ہم نے لڑنا ہے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اس میں بہت سے پرومیننٹ اٹیکس بھی تھے جس طرح چودہ فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا گوادر کے اندر نومبر میں پچھلے سال میں اس کے علاوہ اگر فیبرری کی اس سال کی بات کریں تو صرف ایک مہینے میں نائنٹی سیون اٹیکس ہوتے ہیں ایٹی سیون ڈیتھس ہوتی ہیں ایک مہینے کے اندر ستائیس مارچ کو بھی ہم نے یہ دیکھا کہ نیول ایئر بیس پہ اٹیک ہوتا ہے اور تربت کی جو نیول ایئر بیس تھی اس پر اٹیک کو پریونٹ کیا گیا اور اس کے بعد میں یہ جو واقعہ تھا ہم نے یہ دیکھا جس میں ہم وہاں جا کر ریٹس کرتے ہیں تو صورت حال اب اس طرح سے ہے کہ تقریباً اپریل دو ہزار بائیس کی بات ہے جب پاکستان کو ایسی ایک ایئر اسٹرائک کرنی پڑی تھی جس میں فورٹی سیون لوگوں کی جان گئی تھی افغانستان میں کیونکہ تب بھی دہشت گردی تھم نہیں پا رہی تھی اور اب بھی ایسے ہی ہے تو اب پاکستان نے بالآخر یہ سوچ لیا ہے کہ ٹٹ فور ٹیٹ رسپانس دیا جائے گا
کہ آج آ کر اتنی بڑی ہیومن کاسٹ پے کرنے کے بعد ہمیں وہ کرنا پڑ رہا ہے جو اس سے پہلے کرنا چاہیے تھا تو ایک جو بڑی مس کیلکولیشن تھی وہ یہی تھی کہ نہیں ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی بی میں بہت بڑا فرق ہے دونوں ایک دوسرے کو بیک نہیں کرتے اور اب بھی پاکستان کے اندر بہت سے ایسے تجزیہ نگار ہیں جو کہ گورنمنٹ کو کنوینس کرنے پہ اپنی انرجیز لگا رہے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی ایک ہیں اور آپ ٹی ٹی اے سے تعلقات خراب نہ کریں حالانکہ آپ کا سب سے بڑا خدشہ کیا تھا کہ جو افغان حکومت ہے وہ ہندوستان سے بات کرے گی لیکن اب بھی بات تو ہو رہی ہے اس کو تو ہم نہیں روک سکے لیکن ہمیں اس کے بدلے میں جو ملا وہ بھی یہی لاشیں ہیں جن کو ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے چاہے وہ سیکیورٹی فورسز کی ہوں یا قیمتی جانے ہیں یہ وہ سولجرز ہیں جن کی ایک ٹریننگ کے اوپر یا اتنی زندگی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر اسٹیٹ کے کروڑوں روپے لگتے ہیں اور اس کے بعد میں ایک فورن پالیسی مسٹیک کی وجہ سے ان کی جان چلی جاتی ہے سولینس بھی مرتے ہیں اور اب آ کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا خوف ہے کیونکہ افغانستان میں جو خواتین کا جو حال کیا ہوا ہے کہ وہاں پر اسکول جانے پر پابندی ہے اس کے علاوہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اب ریسنٹلی افغان طالبان کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اب چوک چوراہوں میں کوڑے بھی ماریں گے ہم خواتین کو جو سزا ہے سٹون کرنے کی وہ ہم دوبارہ سے بحال کر رہے ہیں تو کدھر گئے بہت سے وہ لوگ جو بتا رہے تھے کہ اب کے طالبان بہت بینولنٹ ہیں اور یہ بہت اچھے ہیں یہ پہلے والی بات نہیں ہے کیونکہ نائنٹی سکس سے آپ کی یہ پالیسی ہے کنسسٹنٹلی ان کو سپورٹ کرنے کی لیکن اس کے نتیجے میں صرف اور صرف ہمیں بلو بیکس ملے ہیں اور اس سے سیکھا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد ہے کہ ریچرڈ ہال بروک جو کہ ڈپلومیٹ تھے یو ایس کے انہوں نے دو میں ایک بات کی تھی کہ وی مے بی فائٹنگ دا رانگ اینمی ان دا رانگ کنٹری ویسٹ نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ دراصل سارے مسئلے کی جڑ جو ہے وہ پاکستان ہے کیونکہ یہاں بیٹھ کے ہم ان تمام تحریکوں کو فنڈ کرتے رہے اور ہم نے ایک ایسی مرسنری فورس ریز کی جو آج ہمیں ہی پڑ چکی ہے تو جو ان کا سکیپٹسزم تھا وہ آپ نے اس طرح کے میڈیا پہ بیانات دے کے جو خان صاحب نے دیا یا خواجہ آصف صاحب نے دیا اس دور میں یا فیض صاحب نے وہاں جا کے جو جسچر دیا چائے پینے کا اس سب نے کنفرم کیا اس بات کو کہ وارن ٹیرر میں اربوں روپے لینے کے بعد بھی ہمارا جو انٹلیکچوئل شفٹ ہے وہ نہیں آیا اب بھی ہمارا قبلہ وہی ہے کہ افغانستان کے اندر اس طرح کے گوریلا وارفیئر کو سپورٹ کرنا ہے اگینسٹ دیر اون پیپل تاکہ بعد میں جا کے ہماری مرضی کے وہ فیصلے کریں اب وہ فیصلے بھی نہیں کر رہے تو آپ کے ہاتھ تو اس ساری ایکسرسائز سے کچھ بھی نہیں آیا میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک ٹرم یوز کی تھی جو فرینکنسٹین مانسٹر کی ٹرم ہے تو اگر آپ پڑھیں اس کو ایٹین ایٹین میں ایک ناول جو میری شیلی نے لکھا تھا جس کا نام فرینکنسٹینز مانسٹر تھا اس میں ایک پلاٹ کیا تھا اس میں پلاٹ یہ تھا کہ ڈاکٹر فرینکنسٹین ایک بڑا بریلینٹ سائنٹسٹ ہوتا ہے اور وہ ایک دن اپنی لیب میں تجربہ یہ کرتا ہے کہ لائف لیس میٹر یعنی کہ ایک ایسا مادہ جس میں کوئی جان نہیں ہے بے جان ہے اس میں وہ لائف انفیوز کر دیتا ہے کسی کیمیکل ریئیکشن سے اور وہ نیم انسان بن جاتا ہے سب ہیومن بن جاتا ہے ہیومن نوئڈ بن جاتا ہے نہ وہ مکمل زندہ ہوتا ہے اور نہ مردہ ہوتا ہے وہ فنکشن کرنے لگتا ہے لیکن جو ڈاکٹر فرینکنسٹین کا تجربہ تھا اس سے وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید یہ انسان ایموشنلی بھی انٹیلیجنٹ ہوگا اور بڑا اس کے ساتھ ساتھ ریسپانسو ہوگا لیکن وہ نہیں ہوتا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو فرینکنسٹین کا مانسٹر ہوتا ہے نا جو وہ مانسٹر پیدا کرتا ہے وہ معاشرے میں فٹ نہیں ہو پاتا اور یہ دیکھ کر ڈاکٹر فرینکنسٹین بھی اس سے بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے اس کو ابینڈن کر دیتا ہے اس کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس کو مزید ایکسپیریمنٹیشن کے انڈر بہتر نہیں بناتا تو یہ دیکھ کر جو مانسٹر ہوتا ہے وہ اتنا غصے میں آتا ہے کہ وہ ڈاکٹر فرینکنسٹین پر ہی اٹیک کر دیتا ہے اور اسی کے خلاف ہو جاتا ہے کہ تم نے مجھے کریٹ کیا پہلے تم نے میرے مردہ جسم میں جان ڈالی اور اب جب میں معاشرے میں فٹ نہیں ہو رہا تو اس کے بعد تم نے مجھے چھوڑ دیا ابینڈن کر دیا اسی لیے میں اب تمہارے اوپر حملہ کروں گا پاکستان کا کیس بھی مکمل طور پہ اس ناول پہ پورا بیٹھتا ہے کیونکہ ہم فرینکنسٹین تھے اس کیس میں اور وہ فرینکنسٹین مانسٹر مانسٹر تھے کہ ہم نے نائنٹی سکس سے کنسسٹنٹلی اس سے پہلے نصیر اللہ بابر کی طرح کے لوگوں نے جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے کنوینس کیا جا کے بہت سے انٹیلیجنس کے لوگوں کو کہ آپ طالبان کو سپورٹ کریں وہاں پہ آپ نے اس پالیسی کو پرسو کیا ایک لیب میں تجربہ کیا اور وہاں پر آپ نے ایک اسلامسٹ فورس اس طرح کی ریس کرنے میں مدد دی اور آپ نے ان کو یہ بتایا کہ اسلام خطرے میں ہے اسی لیے اس کو بچانے کے لیے سوویٹس پہ حملہ کرنا آپ کا فرض ہے جب وہ انہوں نے کر لیا اور سوویٹس وہاں سے 1989 میں بھاگ گئے تو اس کے بعد میں جب آپ نے اتنا زیادہ امپاور ایک آؤٹ فٹ کو کیا تھا وہ اسی لیے کیا تھا نا کہ دراصل وہاں پ
तो अब माजरा ये है कि हर कोई ये पूछता है कि फिर सोल्यूशन क्या है आप पी स्टॉक्स करें आप अग्रीमेंट करें आप कॉपरेट करें तो ज़रा पी स्टॉक्स की कहानी सुन लीजिए पहला जो हमने अग्रीमेंट किया था अफगान तालिबान से इनफैक्ट uh, पाकिस्तान के अंदर जो ऑफ शूट्स थी इनसे उसका नाम था शकाई पीस अग्रीमेंट जो 2004 में हुआ ये हुआ था नेक मोहम्मद ग्रुप के साथ और ये भी फेल हो गया क्योंकि नेक मोहम्मद ग्रुप ने बाद में जाके अलकायदा को सपोर्ट कर दिया और फिर दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते रहे 2005 में आपने फिर जाके इनसे बात करने की कोशिश की सरगोदा पीस अग्रीमेंट साइन किया और ये साइन किया बैतुल्ला महसूद से आपको याद है बैतुल्ला महसूद ने इस अग्रीमेंट को वायलेट किया उसने बाद में एक साल भी इसको ऑनर नहीं किया और चार साल बाद 2009 में आपको उसको भी मारना पड़ा चाहे ड्रोन अटैक करके या किसी भी तरह से इसके बाद में सबसे हॉरेबल केस सवात का था जो सवात अग्रीमेंट 2008 में हमने साइन किया क्योंकि तालिबान इतना करीब पहुंच चुके थे इस्लामाबाद के जो सिर्फ डेढ़ सौ किलोमीटर की दूरी पे थे और दुनिया में लोग तमाम थिंक टैंक्स ये बात हुई खदशे का इजहार कर रहे थे कि शायद आपका कैपिटल ही वो कैप्चर कर लें जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड कैपिटल है जो कि डिज़ास्टर होता बहुत बड़ा पूरी दुनिया के लिए नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान तो ये होने के बाद 2008 में उनकी मिलिट्री प्रेजेंस इतनी बढ़ गई जो टीटीपी है कि आपको उनसे एग्रीमेंट साइन करना पड़ा फजलुल्ला से जो कि सवात में ही था और साथ साथ ये कि के पी गवर्नमेंट ने इस एग्रीमेंट में लिखा कि निज़ाम अदल की जो रेगोलेशन हैं यानी कि जो शरिया लॉज हैं तालिबान के मांगे हुए इसको हम केपी के अंदर नाफिज करेंगे 2009 में इससे इस पर सिग्नेचर किए उन्होंने लेकिन जब वो नहीं किया तो फिर दोबारा से जो तालिबान थे उन्होंने रिबेल किया और उसके बाद में बनेर और शांगला पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और ये कब्ज़ा देखने के बाद आपने कहा कि अब बहुत हो चुका है इससे ज़्यादा इनको आगे बढ़ने नहीं दे सकते फिर आपने ऑपरेशन राय किया तो बात यह है कि ये सारे अग्रीमेंट्स अगर आप देखें आपने एक के बाद एक इस बात को कंक्लूड किया है कि इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में केपी में आज उस पार्टी की हुकूमत है जिसका सबरा ये कह रहा था कि सारे मुल्क में इनके दफ्तर खोलने चाहिए इनके ऑफिस खुलें जिस तरह किसी फॉरेन कंट्री के होते हैं कि वहाँ पर एक एम्बेसी खुलती है आप जाके उनसे नगोशिएट करते हैं बात करते हैं तो इस पर मुझे याद है आसमा जहांगीर जो कि एक्टिविस्ट और लॉयर थी उन्होंने ये बात की थी कि अगर आप ये एडवोकेट कर रहे हैं तो फिर आप ये भी कहें कि कच्चे के डाकुओं के भी ऑफिस होने चाहिए फिर जो चर्च बेच रहा है उसके भी दफ्तर खोलो फिर जो डकेत है जो चोरी कर रहा है मोबाइल छीन रहा है उसके भी दफ्तर खोलो अगर आपने इस तरह लजिटमाइज़ करना है एक टेररिस्ट आउटफिट को और उसको रिप्रेजेंटेशन देके उसको आपने रिकोगनाइज़ कर लेना तो फिर इसके बाद तो तमाम आउट जो कि एक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनके दफ्तर होने चाहिए रेपिस्ट का भी ऑफिस होना चाहिए मर्डर का भी होना चाहिए एक्सटॉशन वालों का भी होना चाहिए अगर आप उनका दफ्तर खुलाना चाहते हैं तो फिर नारकोटिक्स वालों का भी खुलवा लीजिएगा हर कातिल का खुलवा लीजिएगा मगर इमरान खान साहब ये मुल्क आपके वाले साहब की जायदाद नहीं है लेकिन आप ये देखिए कि आज तक ऐसे आर्गुमेंट इतनी आसानी से होते हैं कि हज़ारों जानें आपने दे दी पूरी दुनिया को आप ये सुनाते भी हैं लेकिन उन जानों के मज़ीद ज़्यादा से बचने के लिए जो करना है वो आप नहीं कर रहे तो आपको याद होगा जिस तरह से पिछली वीडियो के अंदर भी जब अफगानिस्तान पे हमने बात की तब भी इसी बात पे स्ट्रेस डाला और अब भी इसी बात पे स्ट्रेस डालेंगे कि एक आइनी तरमीम आपने की थी आप भूल गए होंगे क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना तो 21वीं आइनी तरमीम उसको कहते हैं ट्वेंटी अमेंडमेंट और उसकी बेसिस थी नेशनल एक्शन प्लान उस नेशनल एक्शन प्लान में आपने पेशावर में तकरीबन डेढ़ सौ बच्चा जब टीटीपी के हाथों अपना कटवाया उसके बाद आपने ये फैसला किया था कि आज के बाद सारी कॉम एक पॉइंट पर खड़ी हुई है कि इनको बर्दाश्त नहीं करना इसमें आपने कहा स्पेशल कोर्ट्स बनेंगी इनके खिलाफ ट्रायल्स के लिए वो किधर हैं नहीं पता इसमें आपने कहा था कि आर्म्ड मलेशिया को मुल्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा आज कश्मीर के अंदर जो आर्म्ड मलेशिया है वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रही ठीक है इसमें आपने कहा था कि नेकटा जो है वो अफेक्टिव होगी नेकटा की अफेक्टिवनेस क्या है आपके सामने है इसमें आपने कहा था कि हेट स्पीच पर क्रैकडाउन किया जाएगा कहाँ किया जा रहा है आप देख लीजिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं चाहे वो क्लैरिक्स हों चाहे वो रिलीजस पॉलिटिकल पार्टीज राइट विंग पार्टीज़ हों वो सारी अफगान तालिबान की और टीटीपी का एक बाजू हैं वो उनको मजबूत करती हैं उनको तकवीत फराम करती हैं क्योंकि जो जो उनका एक्ट होता है ये यहाँ बैठ के उसकी अपॉलोजी करते हैं जस्टिफाई करते हैं उसको क्या आपने उनको कर्टेल किया नहीं बल्कि आपने तो उनको बड़े बड़े जो अशराफिया के महल हैं उनमें बुला के डिनर करवाए और इफ्तारियाँ करवाई और उन्होंने कहा कि हम आपके पीछे खड़े हुए हैं आज तक इस तरह ही हैं जड़ावाला के अंदर जो वाक़ हुआ इस तरह के हज़ार वाक़ात पाकिस्तान में हुए एक्सट्रीमिज़म का टेल हुआ नहीं हुआ यही वो सोच है जो पैदा होकर कल को लाहौर कराची इस्लामाबाद फैस
کیونکہ وہ لوگ انصاف کا نظام قائم کر رہے ہیں تو جب تک یہ دماغ تبدیل نہیں کریں گے ان کو یہاں سے بھگانے کے لیے ایک کانسنٹ بھی نیشنل لیول پہ پیدا نہیں ہو سکتا کنسنسز نہیں ہو سکتا اس کے بعد میں آپ نے یہ کہا کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو بالکل صفائی ہستی سے ہم مٹا دیں گے پاکستان میں آج تک نہیں ہوا نیشنل الیکشن پلان پہ آپ نے یہ بھی کہا کہ بینڈ آؤٹ فٹس کو الاؤ نہیں کیا جائے گا آپریٹ کرنا اس بار الیکشن میں کھڑے ہو رہے تھے وہ اور بہت سی جگہوں پہ بہت مشکل سے ان کو شکست ہوئی ہے یا ایک دو سیٹیں تو وہ نکال بھی گئے ہیں ان کو آپ نے روک لیا نہیں روک سکے آپ نے ساتھ یہ کہا کہ مدرسہ کی ریگولرائزیشن ہوگی کیا آپ کر سکے نہیں کر سکے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ نے کہا کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ہم کسی بھی قسم کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کو الاؤ نہیں کریں گے لیکن احسان اللہ احسان کا انٹرویو آپ نے بڑے چینل پر چلایا اور پھر اس کو باہر تک چھوڑ کے آئے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کو ان کے استعمال میں نہیں آنے دیں گے آج وہ بیٹھ کے آرام سے ٹرینڈ چلاتے ہیں آپ دیکھ لیجئے ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ ہزاروں ویڈیوز ہیں جس پہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے جو کمانڈرز ہیں ان کی ویڈیوز ہیں اور نیچے کروڑوں کی تعداد میں فیڈ بیکس آ رہے ہیں اور لوگ جو ہیں محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ کامپریہنسو پالیسی بنائی جائے گی ڈپورٹیشن کے لیے افغان ریفیوجیز کی وہ آپ نے کتنی ہیسٹیلی کی کتنی جلدی میں کی اس کا بلو بیک کیا آیا یہ بھی آپ کے سامنے ہے تو جب آپ نے ایک کنسنسس نہیں بنایا جب آپ نے ان ایلیمنٹس کو ختم کرنے کے لیے ساری قوم کا دماغ تیار نہیں کیا پھر کنسنسس کیسے ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو یکجا ہونا پڑے گا نا ایک کاز کے لیے اگر آج بی ایل اے کا ٹی ٹی پی سے ملنے کا خطرہ ہے تو وہ اسی لیے ہے کہ آپ نے وہاں مسائل کو ایڈریس ہی نہیں کیا تو اس کے بعد میں جو بھی ہوگا لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ہم کیا کریں ہمیں تو کچھ نہیں مل رہا اگر کوئی مرتا ہے تو مرتا رہے جب تک اس نیریٹو سے قوم کو نہیں نکالیں گے آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہاں پہ کنسنسس کریٹ کیا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے پیس اگریمنٹس کریں گے جتنی بات کریں گے اتنی تباہی ہوگی دو قسم کی انگیجمنٹس ہو سکتی ہیں ایک ڈپلومیٹک ہے اور ایک ملٹری انگیجمنٹ ہے دونوں کرنی پڑے گی آپ کو افغان طالبان کو بتانا پڑے گا کہ زیرو ٹالرنس ہے ٹی ٹی پی کو کسی بھی قسم کی گفتگو ان کے ساتھ ہر قسم کی انگیجمنٹ کو ابینڈن کرنا پڑے گا وہ مجھے یاد ہے کہ دا پرنس میں میکے ویلی نے یہ کہا تھا کہ مین شوڈ بی آئیدر ٹریٹڈ جنرسلی اور ڈسٹروائڈ آل ٹوگیدر یعنی کہ یا انسانوں سے پیار سے پیش آنا چاہیے یا ان کو برباد کر دینا چاہیے درمیان میں کچھ نہیں ہوتا بیکاز دے ٹیک ریونج فار سلائٹ انجریز فار ہیوی ونس دے کین ناٹ کیونکہ چھوٹا سا اگر ان کے خلاف ایک اقدام کیا جائے اس کا وہ بدلہ لے سکتے ہیں لیکن اگر بہت بڑا ڈینٹ ان کو ڈالو گے تو پھر وہ بدلہ لینے کے قابل نہیں ہوتے پھر وہ کہتا ہے کہ ایف این انجری ہیز ٹو بی ڈن ٹو سم ون اٹ شوڈ بی سو سویئر دیٹ از وینجنس نیڈ ناٹ ٹو بی فیئرڈ کہ اگر آپ نے کسی کو تباہ کرنا ہے نقصان پہنچانا ہے تو وہ اتنی شدت سے ہونا چاہیے کہ بدلے کا خوف ہی ختم ہو جائے پاکستان کا یہ ایشو ہے کہ آپ نے اس طرح کی انجری ان کو انفلکٹ کرنی ہے جو صرف ون گو میں اتنا ڈیمیج کرے کہ اس کے بعد آپ یہ بھول جائیں کہ اس کو ریٹیلیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب بھی بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کے پی کے اندر اور دیگر جگہوں میں بہت سے ٹینڈر بہت سے ٹھیکے اس میں ایکسٹراشن منی ان کو جا رہی ہے ان کو لیجیٹیمیٹ رول ملا ہوا ہے ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں ان کا ٹھیکوں میں بھی حصہ ہے تو اگر آپ نے ایک فل اسکیل وار کو اوائڈ کرنا ہے جو کہ دکھائی دے رہی ہے کہ کمنگ ایئرز میں ہو سکتی ہے انفارچونیٹلی تو پھر آپ کو ہنگامی بنیادوں پہ اکیسویں ترمیم پہ عمل کرنا ہوگا نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کروانا پڑے گا پاکستان کے اندر ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کو ختم کرنا پڑے گا ان لوگوں کو لیجیٹمائز کرنا بند کریں جنہوں نے ملک میں پہلے ہی فرقہ واریت کے نام پہ اور اس کے علاوہ ملٹرائزیشن کے نام پہ قوم کے نوجوانوں کے برین واش کر دیے ہیں اور وہ ایکسٹریمسٹ بن چکے ہیں اور کسی بھی ایکسٹریمسٹ کا ماڈرن دور کے اندر فٹ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پروگریسو ذہن ہی آج کے دور میں کچھ ترقی کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی فیوچر نہیں ہے تو نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کریں ٹی ٹی پی سے کسی بھی قسم کی ٹاکس یا دفتر کھولنے والوں کا احتساب کریں اور ایسی پولیٹیکل آؤٹ فٹس کو بھی تھرائیو ہونے سے روکیں جو کہ ان کی اپالوجسٹ ہیں تھینک یو